শুরুতেই তোমাকে একটা কথা বলি কাউকে যতই কাছ থেকে চিনো না কেন কখনো সব কথা মন খুলে বলো না মনে রেখো এই জগতে বিশ্বাসের দাম কেউ রাখে না চাণক্য বলে গেছিলেন চাণক্য সামনের দুটো দাঁত উঁচু ছিল জ্যোতিষী তার মাকে বলেছিল এটা নাকি রাজলক্ষণ মা ঠাট্টা করে বললেন চাণক্য তুমি তো রাজা হবে রাজা হলে একদিন এই গরিব মাকে ভুলে যাবে না তো এই কথা শোনা মাত্র চাণক্য কোনো কথা না বলে নোড়া দিয়ে দাঁত দুটো ভেঙে ফেললেন কল কল করে রক্ত বার বের হতে লাগলো মা তো বেকুব চাণক্য বলে দাঁত থাকলে যদি রাজা হতে হয় আর রাজা হলে যদি তোমাকে বলতে হয় তার মূল্য আমি এইখানেই দিলাম মারতি ভক্তির বিরল দুর্দান্ত কিছু বুঝলে নাম্বার টু খাবার যতই দামি হোক পচে গেলে তার যেমন কোনো দাম থাকে না তেমন একটি মানুষ যতই শিক্ষিত হোক তার যদি মনুষ্যত্ব জ্ঞান না থাকে সে কোনো দাম নেই আর একটা কথি লক্ষ্মী প্রাণ জীবন শরীর সব কিছুই চলমান কেবলমাত্র ধর্ম স্থির একটি মাত্র গুণবান পুত্র অসংখ্য মূর্খের পত্র তুলনায় ভালো একটি চন্দ্র অন্ধকার থেকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু হাজার হাজার তারা এমনটা করতে পারে না মায়ের থেকে বড় আর কোনো দেবতা হয় না পিতার সব থেকে বড় কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে সব থেকে ভালো শিক্ষা প্রদান করা দুষ্টর সারা শরীরে বিষ ভরা থাকে দুষ্ট আর কাটাকে হয় জুতোর তলায় কুচলে দিন অথবা সেটার রাস্তা থেকে সরে যান যার কাছে ধন রয়েছে তার অনেক মিত্র অনেক ভাই অনেক বন্ধু অনেক আত্মীয় স্বজন হয় অন্য জল এবং সুভাষিত হচ্ছে এই পৃথিবীর তিন রত্ন মূর্খরা বিথাই পাথরের টুকরোকে রত্নের নাম দিয়েছে সোনায় সুগন্ধ আখে ফলে চন্দন ফুলে থাকে না বিধাব কখনো ধনী হয় না আর রাজা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না সোনায় সুগন্ধ আখে ফল চন্দনে ফুল থাকে না বিদ্যাবান কখনো ধনী হয় না আর রাজ্য কখনো রাজা দীর্ঘজীবী হয় না সমান সতরের ব্যক্তিদের সাথে মিত্রভাত শোভা পায় না কোকিলের রূপ হচ্ছে তার স্বর প্রতিব্রতা হওয়া স্ত্রীদের সৌন্দর্য হয় আপনাকে যদি একটি কথা বলা হয় রাখবেন আপনাকে যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি এবং সাপের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তো আপনি কোনটাকে বেছে নেবেন অসৎ ব্যক্তি না একটি বিশদর সাপ কমেন্ট বক্সে জানান আমি তিন গুনছি থ্রি টু ওয়ান এর অ্যান্সার হচ্ছে আপনাকে যদি কোনো দিন অসৎ ব্যক্তি এবং সাপের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তবে সাপটিকে বেছে নিন কারণ সাপটি কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় দর্শন করবে কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি আত্মরক্ষণা আ আপনাকে মারার জন্য সে দংশন করতে উঠে পড়ে লাগবে শিক্ষক ও সময়ের মধ্যে গুরুত্ব জানেন শিক্ষক আগে শিক্ষা দেয় তারপর পরীক্ষা নেয় কিন্তু সময় আগে পরীক্ষা নেয় তারপর শিক্ষা দেয় বুঝতে পেরেছেন কিছু আর এখানে আমি ছটি নীতি বলছি সেই ছটি নীতি যদি মেনে চলতে পারেন তো আপনার জীবনটা সত্যি বদলে যাবে নাম্বার ওয়ান পাঁচ বছর বয়স অবধি পুত্রদের লালন করবেন দশ বছর অবধি তাদের চালনা করবেন ষোলো বছর পড়লে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবে নাম্বার টু পুত্র যদি হয় গুণবান পিতা মাতার কাছে তার স্বর্গের সমান নাম্বার থ্রি পুত্রকে যারা পড়ান না সেই পিতা মাতা তার শত্রু হাসদের মধ্যে বক যেমন শোভা পায় না 
সভার মধ্যে সেই মূর্খ তেমনি শোভা পায় না নাম্বার ফোর বইয়ে থাকা বিদ্যা পরের হাত থাকা ধন এই রকমই প্রয়োজনকালে তা বিদ্যা নয় ধনই হয় নাম্বার ফাইভ বিদ্যান সকল গুণের আধার অর্গ সকল দোষের আকার তাই হাজারো মূর্খের চেয়ে একজন বিদ্যা অনেক কাম্য নাম্বার সিক্স বিদ্যাবতা ও রাজ্যপদ এই দুটি কখনো সমান হয় না রাজা কেবল নিজদেই সমৃদ্ধ দাতা বিদ্যান সর্বত সমৃদ্ধ হ্যাঁ আরো কথা আছে অনেক কথা আছে শুনুন যাবেন না কোথাও অপরের ভুল থেকে নিজে শিক্ষা নাও কারণ সব কিছু নিজের ভুল থেকে শিখতে চাইলে তোমার আয়ু তো কমে যাবে পাঁচ বছর বয়স অব্দি পুত্রদের লালন করবে দশ বছর বয়স অব্দি তাদের চালনা করবে ষোলো বছর পড়লে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবে আচ্ছা একটি কথা বলবেন আপনারা সবাই মানুষের নিজের কি আছে বলুন তো জন্ম অন্য জনার হাতে নাম অন্য জনা দিয়েছে জন্ম অন্য জনা দিয়েছেন শিক্ষা অন্য জন দিয়েছেন রোজগার অন্য জন দিয়েছেন এবং শাসনও অন্য জন শিখিয়েছেন তাহলে অযথা কেন এত অহংকার আপনাদের এত অহংকার কিসের কি বলতে পারবেন একজন শিক্ষার্থীর একজন কখনো মূর্খ ব্যক্তির সাথে বেশি কথাবার্তা বলা উচিত নয় কারণ একজন মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞান খুবই সামান্য থাকে আর একজন বিদ্যান ব্যক্তির জ্ঞান সেই তুলনায় অনেক ধারণা থাকে অহংকারের মতে শত্রু নেই যশবের বিনাশ নেই বিশ্ববিষেদার কোনো শত্রু নেই এই পৃথিবীতে কলঙ্ক বিহান এই পৃথিবীতে কলঙ্কবিহীন বাড়ি নেই আর রোগ ও দুঃখবিহীন মানুষ নেই একটি মাত্র অক্ষর যিনি শিক্ষা দেন পৃথিবীকে এমন কোনো জিনিস নেই যার দ্বারা সেই গুরুর ঋণ শোধ করা যায় অর্থাৎ গুরুর ডিকটে অগ্রঋণী হওয়া যায় না জীবন্তকালে পর্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত পৃথিবীর অবরণ সমুদ্র গৃহের অবরণ প্রাচীর দেশের অবরণ রাজা আর স্ত্রীর অবরণ একটা চরিত্র বুঝলেন না পৃথিবীর অবরণ সমুদ্র যেমন পৃথিবীকে সমুদ্র না থাকলে পৃথিবী থাকবে না এবং জল না থাকলে আমরা বাঁচব না আর গৃহের অবরণ প্রাচীর মানে গৃহে যদি বড় না হয় গৃহের সৌন্দর্য আসে না দেশের অবরণ রাজা আর দেশের যদি রাজা না থাকে সেই দেশের কোনো দিন অবনতি এবং দুর্নীতি কিছুটাই থাকবে না কারণ যে শাসক করবে সেই তো নেই আর স্ত্রীর অবরণ তার চরিত্র স্ত্রীর অবরণ তার চরিত্র তার চরিত্র যদি ঠিক না থাকে সে স্ত্রীর মর্যাদা পায় না তার স্ত্রীর মর্যাদা শোভা পায় না একজন মানুষ জন্মাগত ভাবে নাই কর্ম দ্বারা মহান হয় বিদ্যান সকল গুণের আধার অজ্ঞ সকল দোষের আকার তাই হাজারো মূর্খে চেয়ে একজন বিদ্যান কাম্য দ্যার্থ স্পটেড বয় দ্য পাওয়ার দ্য ট্রু ইজ দ্য পাওয়ার ট্রু দ্যাট মার্কস ইজ সান সাইন অ্যান্ড দ্যাট উইন্ট অফ ব্লু ইন ডেট অল থিংস রিসেন্ট আপন দ্য ট্রু নমস্কার বন্ধুরা আজকের মতো এইখানেই ইতি হল অবশেষে তোমরা সবাই ভালো থাকবেন এবং নিজের খেয়াল রাখবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন আর হ্যাঁ মা বাবাকে ভুলে যাবেন না মা বাবাকে কোনো দিন দুঃখ পেতে দেবেন না মা বাবার সাথে থাকবেন মা বাবাকে ভালো রাখবেন ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভারত